Terve, mä oon Atte Leskinen ja tervetuloa taas kerran mun YouTube-kanavalle. No niin, tänään katsotaan, miten saadaan tällainen laite adaptoitua tällaiseen. Eli kyseessä on siis Canonin ES62 vastavalosuoja, joka meillä olisi tarkoitus adaptoida Canonin 35 millisen rf linssiin Eli kyseessähän on Canonin EOS R suunniteltu uusi 35 millinen kiinteä polttovälinen objektiivi, ja siihen on saatavilla oma vastavalosuojansa. Mutta syy, minkä takia mä haluan adaptoida tämän ES62, joka on Canonin 50-millisen 1.8 linssin vastavalosuoja, syy, minkä takia mä haluan adaptoida tämän vastavalosuojan tähän, enkä ostaa tälle omaa tehtyä, on seuraava. Eli tähän suunniteltu vastavalosuoja on ensinnäkin tämmöinen pieni nysä, joka tota, tulee kierteisiin kiinni. Mä en tykkää käyttää vastavalosuojia, mitkä tulee kierteisiin kiinni, koska mulla vastavalosuojat monesti auttaa myös pienissä kolhuissa. Eli kun mulla kamera roikkuu esimerkiksi Black Rapidillä kyljessä kiinni ja osuu kolahtaa johonkin, niin vastavalosuoja ottaa ne vas iskut vastaan ja jos se hajoaa, niin se hajoaa, mutta mä en halua, että linssi ottaa osumaan. Eli jos se on kierteissä kiinni, niin se on suoraan tuossa putken liikkuvassa osassa kiinni, jolloin se saattaa vaurioittaa tuota tarkennusmoottoria. Ja tämä taas tulee kiinni, tämän saadaan adaptoitua tähän ulkorenkaaseen, joka on tässä. Eli siinä missä normaalisti tälle linssille tehty tulisi noille kierteille kiinni, joka on objektiivin liikkuva osa, niin se mitä tänään tehdään, niin adaptoidaan tämä vastavallisuoja ja menee tähän ulkorenkaaseen kiinni. Eli tosiaan mitä me käytetään tässä videossa on... Canonin ES62. Tämä on Canonin 50-millisen 1.8 linssin ykkös- ja kakkosmallin niille tarkoitettu vastavalosuoja. Ja kohta käännetään kamera tuohon pöydälle, katsotaan mitä tuon vastavalosuojan paketissa tulee, katsotaan mitä välineitä tarvitaan, että noin saadaan modattua, ja mä näytän miten se modaus tehdään. Hyvä. Ei mitään, käännetään kamera pöytään ja katsotaan miten homma lähtee käyntiin. No niin, eli käs. Aloitetaan ihan sillä, että katsotaan, mitä tämä vastavalosuojapaketti sisältää. Eli tällä paketissahan tulee tota, itse vastavalosuoja. Joka on tällainen klipsillinen malli. Sitten mukana tulee tämä adapterirengas, jolla sen saisi kiinni tota kierteelle. Eli se normaali kiinnitystapa tälle vastavalosuojalle olisi seuraava. Näin, jolloin se tulee noille kierteille kiinni. Mutta niin kuin mä tuossa puhuin, niin mä en halua, että se tulee kierteisiin kiinni. Eli mitä meillä on nyt tarkoitus tehdä, on adaptoida tämä menemään suoraan tähän, suoraan tähän linssin päälle. Ongelma on se, että tämä ei ihan mene. Mutta, katsotaan siis, mä saan tarkennuksen pysyä. Eli täällä meillä on tämä vastavalosuojan sisärengas. Ja tässä on tämmönen pieni kohouma. Meidän pitäisi se veitsellä saada tota, veistettyä pois. Eli lähdetään testaamaan. Eli otetaan täältä varovasti. Mä näytän nyt, mitä mä teen täällä. Eli tuolla sisärenkaassa on tuo kohouma. 
Sen saa nätisti puuholla irti. No niin, nyt kaikki neljä. Tässä on neljä kohtaa, neljä reunaa, mistä ottaa. Ottaa pois ne kohout, kohoumat. Ja tota, neljä reunaa, josta ottaa ne pois. Ja ne on nyt kaikki kaiverrat. No niin, pistin hetkeksi videon poikki. Siinä menikin arvioidusta kahdesta minuutista vähän yli. Eli tota, mulla meni aika ehkä kymmenisen minuuttia. Mä otin tosiaan ensin tällä veitsellä, veitsellä sen pienen renkaan, mikä on siellä sisällä. Näytän tästä. Sieltä lähti tämmönen ihan pala. Se oli täällä sisäreunassa, sisäreunassa tota, kiinni. Sitten mä viimeistelin sen homman. Vedin hieman paperilla ton koko renkaan sileeksi ja tasotin sen. Ja nyt tota, katsotaan, josko tämä nyt vaikka uppoisi tuohon. Mä kertaalle pari kertaa kokeilin jo, mä en saanut sitä vielä menee paikalleen. Ja tota, kerran meni paikalle ja silloin se oli vähän liian jäykkä. Et sen poisottamiseen vaadittiin ruuvaria, jolloin joutui vähän veivaan. Niin en suostele. Suostelehan suosiolla ottaa ihan reilusti siitä pois. Tota, mä aloitan niin, että mä laitan ensin nää Pari väkästä tänne aukkoon, vaikka tältä puolelta noin. Sitten meillä jää, tuo näkyy noin kaksi vielä hammasta. Niin. Ne painetaan sisään. No niin. Se haistahti siihen hyvin. Nyt se vielä liikkuukin. Eli nyt tosiaan kun linssiä käytetään, niin Tää pääsee vapaasti liikkuu täällä sisällä toi tarkennus, tarkennusputki ja tota, se ei vaikuta, tai vasta, vastavalosuoja ei vaikuta sen toimintaan. Ja myöskään tota, jos tulee kolahdus vastavalosuojaan, niin se ei osu suoraan linssiin tai ei vaikuta siihen moottoriin. Jämäkästi paikoillaan, ei pyöri, aika paljon voimaa saa laittaa, jos haluat, että se lähtee liikkeelle. Saa käänneltyä kuitenkin, mä luulen, että mä linjaan tosta ton Kanonin ton ES62 kanssa, se näyttää tyylikkäältä. Noin. Semmonen helppo modifikaatio. Käännetäänpäs tota kamera pystyyn. Noin. Semmonen projekti. Ei ollut mikään hirveän pitkä, pitkä tai vaativa prosessi. Tosta saadaan hyvät hanneeli. Jes. Hyvä. Toivottavasti tästä oli jotain jeesiä. Mä itse tämän idean ei ollut täysin oma keksimä. Mä näin Instagramissa jonkun japanilaisen postaaman kuvan, jossa tota, sillä oli tää sama vastavalosuoja kiinni. Sitten mä kävin tuossa eilen paikallisessa kameraliikkeessä vähän kyselemässä, että josko mä saisin katsoa, minkä näköinen tämä vastavalosuoja on. Katoin paketti ja totesin, että pienen viilaamisen se uppoo siihen ihan nätisti. Hyvä. Jos tykkäsit videosta, pistä tykkää tosta alhaalta, eli peukut pystyyn. Jos muutenkin vaikutti ihan mukavalta hommalta, niin tota, ei mitään, tila kanava. ja odottele seuraavaa videoa. Mä pyrin postaamaan vähintään yhden videon viikossa. Mä teen tämmöisiä vinkkivideoita, mä teen tutoraaleja, mä teen laitearvosteluita, unboxausvideoita ja muita. Ja jos jää jotain kysyttävää, mulle saa laittaa viesti vaikka somessa. Instagram, Facebook, ne löytyy tosta alta. Samoin mulle voi laittaa täällä YouTubes viesti tai sä voit kommentoida tuohon alle ja mä vastailen. Hyvä. Kiitos paljon sulle, kun jaksoit katsoa. Toivottavasti tästä oli apua ja ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa sinne, missä ikinä ootkaan. Kiitos.